തന്ത്രി വെറും ശമ്പളക്കാരൻ മാത്രമാണെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പറഞ്ഞത് മാത്രം കേട്ടാൽ മതിയെന്നും നടയടച്ചു പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമില്ലെന്നുമുള്ള വാദത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും സി പി ഐയുമും എന്നാൽ ഇത് വെറും സ്വപ്നം മാത്രമാണെന്നും കള്ളപ്രചാരണമാണെന്നും തെളിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലുകളും ദേവസ്വം നിയമങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ സർക്കാരിനെയും പിണറായിയെയും വെട്ടിലാക്കുന്നതാണ് കെ വി എസ് ഹരിദാസിന്റെ ലേഖനത്തിലാണ് സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ തെളിവ് സഹിതം കൃത്യമായി പറയുന്നത് വയലാർ രവിയുടെ മകന്റെ വിവാഹം ഗുരുവായൂരിലാണ് നടന്നത് ആ മകൻ ഹിന്ദു ആണോ അഹിന്ദു ആണോ എന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം രവിയുടെ പത്നി മേഴ്സി രവി ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്നത് ഓർക്കുക വിവാഹാനന്തരം വരനും വധുവും ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആചാരലംഘനമുണ്ടായി എന്നും അതുകൊണ്ട് പുണ്യാഹം വേണമെന്നുമാണ് തന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചത് അഹിന്ദുക്കളായവർ തുലാഭാരത്തിനും മറ്റും വന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് പതിവ് തന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ പുണ്യാഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന തുക വയലാർ രവിയുടെ സുഹൃത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ അടച്ചതുമാണ് പിന്നീട് പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വയലാർ രവി ദേവസ്വം അധികൃതർക്ക് കത്തെഴുതി പ്രശ്നം വിവാദമായപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ഭരണസമിതി യോഗം ചേർന്ന് തന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തെ ശരിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് പറഞ്ഞ കാരണം ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അന്തിമ വാക്ക് തന്ത്രിയുടേതാണ് എന്നതാണ് അക്കാര്യം ദേവസ്വം ഭരണസമിതിയും സംബന്ധിച്ചു എന്നർത്ഥം ഇതാണ് പഠനവിധേയമാക്കാൻ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ആർട്സ് തയ്യാറായത് രാജ്യത്തെ തന്നെ പ്രമുഖ നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ മാത്തൂരാണ് ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെത്തി തന്ത്രിമാർ ക്ഷേത്ര ഭരണകൂടങ്ങൾ താന്ത്രിക കാര്യങ്ങളിൽ വൈദഗ്ധ്യം കരസ്ഥമാക്കിയർ അങ്ങനെ കുറെ പേരുമായി സംസാരിക്കുകയും വിശദമായി തന്നെ ആ വിഷയം പഠിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം ഡോക്ടർ മാത്തൂർ എത്തിച്ചേർന്നത് ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയിൽ അവസാന വാക്ക് തന്ത്രിയാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ തന്ത്രിയുടെ അവകാശവും അധികാരങ്ങളും വ്യക്തമായി നിർവചിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ മതപരവും ആധ്യാത്മികവും ആചാരപരവുമായ ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തന്ത്രിയുടെ തീരുമാനമാണ് അന്തിമം എന്നതാണ് സർക്കാരിനോ ഭരണസമിതിക്കോ കമ്മീഷണർക്കോ ദേവസ്വത്തിലെ മതപരവും ആധ്യാത്മികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ഒരധികാരവുമില്ല കേരള ഹൈക്കോടതി തന്ത്രിയുടെ അധികാരം സംബന്ധിച്ച വിഷയം പലവിധത്തിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പലവട്ടം ഒരിടത്തും നമ്മുടെ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തന്ത്രിക്കുള്ള അധികാരം നിരാകരിക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു വിധിന്യായത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഉദ്ധരിച്ചത് സദസ്സ് തിലകൻ ടി കെ വേലുപിള്ളയുടെ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവലാണ് ആഗമശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ചട്ടങ്ങളും ആചാരങ്ങളും രൂപമെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും സ്വകാര്യ ദേവസ്വമായാലും സർക്കാർ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണെങ്കിലും മലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് സ്ഥിതിയെന്നും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു വിധിന്യായം കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്ന കേസിലെ കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് അത് വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നദാനം സംബന്ധിച്ച കേസാണ് അതിൽ ജഡ്ജിമാർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ എല്ലാ മതപരമായ ആചാരങ്ങളും തന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാകണം നടക്കേണ്ടത് അതിന് മറ്റൊരു പോംവഴിയുമില്ല കാരണം തന്ത്രി എന്നാൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ അതായത് ഈശ്വരന്റെ പിതാവാണ് മന്ത്രവും തന്ത്രവും ഒക്കെ വഴി തന്ത്രി ആ പ്രതിഷ്ഠയിലേക്ക് ശക്തിയാണ് ഊർജമാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മ